las razones y sin razones del miedo al cambio en Cuba. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Durante más de seis décadas, varias generaciones de cubanos han estado sometidos a un inmisericordio de bomba, propaganda y desinformación. Es muy difícil entender que un cubano crea posible que pueda venir algo peor si se desplomara el régimen de la continuidad postfidelista que con su proverbial ineptitud, su tosudez y sus abusos nos han sumido en la que por mucho es la peor crisis de nuestra historia. Durante más de seis décadas, varias generaciones de cubanos han estado sometidos a un inmisericordio bombardeo de propaganda y desinformación que se inicia con el adoctrinamiento en la escuela primaria, mediante el cual se les intenta inculcar el odio a los Estados Unidos, el desprecio al capitalismo, la democracia y los valores de Occidente en general. Si bien el régimen ha fracasado en convencer de la totalidad de sus patrañas a la mayoría de los cubanos, siempre queda en muchos de ellos un sedimiento que los desenfoca, confunde y los envuelve en una urdimbre de temores paralizantes. No me refiero solo al miedo a la cárcel, solo al miedo a la cárcel y a la condición de no personas a la que se ven condenados los que se oponen abiertamente al régimen. Hay también otros miedos que han sido inculcados por el castrismo y que no por improbables dejan de surtir efectos en algunos, como el miedo al saldo a la muerte y a la destrucción que dejará una intervención militar norteamericana o a una eventual orgía de revanchas de los exiliados la llamada mafia anexionista de Miami luego de la caída del régimen y a los tres días de licencia para matar comunistas de los que habló una vez el tremebundo exaltado de la radio de Miami y a los que tanto provecho le han sacado los castristas para trincherarse o en el temor a que en virtud de las reclamaciones legales de sus antiguos propietarios bajo un nuevo gobierno te desalojen de la que fue tu casa y hoy ocupas probablemente convertida en una cuartería a punto de derrumbarse o en una covacha con tantas divisiones y barbacoas para albergar a tus numerosos parientes que más bien parece una conejera. En su manipulación de la historia, los castristas reniegan del pluripartidismo, remiten el único partido al PCC de José Martí y afirman que la república era mediatizada y neocolonial y la circunscriben a un poco más de las dictaduras de Machado y Batista. Auguran los castristas que si la revolución es derrocada, nos esperan gobiernos corruptos, sometidos a los dictados de Washington y prestos a reprimir las demandas populares. Quieren que pensemos que cuando no exista la PNR, seguridad del Estado y los chivatos de los CDR como garantes del orden y la legalidad socialista, reinará el caos, la inseguridad, la delincuencia, el pandillerismo y el narcotráfico. A pesar de que Cuba, antes de 1959, era uno de los países más prósperos de América Latina, nos advierten que el regreso al pasado capitalista, que pintan como un supuesto infierno de miseria, sería una hecatombe para los cubanos. Llevan décadas advirtiendo que si se restaura el capitalismo, tendríamos que pagar por la educación y la salud, que ahora, por muy pésimamente que funcione, aún son gratuitas como si no existieran salud y escuelas públicas y asistencia social en otros países sin la necesidad de que sus pueblos renuncien a sus libertades y se sometieran a un estado paternalista, regañón, entrometido en todo, de mano dura con los desobedientes y que les restriega en la cara continuamente a sus súbditos y los chantajea con lo poco y malo que les brinda. Te machacan y abruman con las desigualdades clasistas y el salve sé quien pueda del capitalismo, las terapias de choque, las políticas neoliberales, como prefieren llamarlas, en momentos en que cada vez es mayor la estratificación de la sociedad cubana y son más marcadas las diferencias sociales entre la élite castrista y sus paniguados, un, paniguados, un puñadito de acomodados con MLC y la inmensa mayoría de personas a las que el dinero no les alcanza para pagar los precios estratosféricos que han alcanzado los alimentos luego del desastre que significó el reordenamiento monetario. Con todo este cúmulo de temores, complejos, inseguridades y confusiones con las que cargan, no es de extrañar que hayan cubanos que le temen todavía el cambio y resignadamente acepten, por muy mal que les vaya, arreglándoles como pueden seguir hasta ver qué pasa con los malos conocidos. Mientras tanto, el títere castrista Díaz-Canel 
llama a los cubanos a evitar las picadas de mosquitos. Díaz Canel habló del diagnóstico oportuno, el seguimiento y el tratamiento individualizado a los pacientes después de que su ministro de salud advirtiera que no hay estabilidad en el suministro de medicinas, insumos y material gastable. Mientras tres familias cubanas lloran niñas y una embarazada por dengue hemorrágico, el gobernante cubano y títere castrista, pista, no se le ocurre otra cosa que decirle a la población que evite las picadas de mosquitos. El día martes, el grupo de trabajo para la prevención del COVID-19 tuvo que dedicar gran parte de su reunión semanal para analizar el tema del dengue. Tras el incremento del virus en el país por la ineficiencia del gobierno en controlar el vector y el mosquito Aedes aegypti. Según la información de Cuba Debate, Díaz Canel orientó evitar en todo lo posible las picadas de mosquitos, por lo cual, dijo, requiere de un incremento en la percepción del riesgo de la ciudadanía y del desarrollo de repelentes. El mandatario descarga así la responsabilidad del avance de la enfermedad en la población después de haber descuidado la lucha antivectorial y la vigilancia activa, fundamentales para combatir el insecto. Sus declaraciones se dan apenas dos semanas después de que el gobierno suspendiera la fumigación por falta de combustible, cuando ya, cuando ya había una alta infestación de mosquito. A estas alturas, cuando el país reporta una tasa de incidencia de la enfermedad de 27,91 casos por 100.000 habitantes, el dirigente ordena prevenir los focos de mosquitos mediante el trabajo comunitario de higienización en los barrios. Díaz Canel también mencionó, entre los pilares del trabajo para el enfrentamiento al dengue, al diagnóstico oportuno, el seguimiento del tratamiento individualizado, después de que su propio ministro de salud reconociera hace pocos días que no hay estabilidad en el suministro de medicinas, insumos y material gastable. En este momento están ingresados en salas de cuidados intensivos 32 pacientes, 29 graves y 3 críticos. José Ángel Portal Miranda, titular del sector, informó que hasta el 16 de julio había transmisión del dengue en 8 provincias, Pinas del Río, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Pin, Guantánamo, 16 municipios y 23 áreas de salud. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.